Mtazamaji wa ITV binafsi mimi sishangai kuona goli la Wayne Rooney hakifunga manake nimekuwa nikimshuhudia mara nyingi akifanya hivi akiwa huko uh, nchini Uingereza katika ligi ya England lakini hapa kila mmoja amefurahi na kila mmoja ameshangilia aina ya goli ambalo amefunga Wayne Rooney takriban mita kama 22 hivi ameachia shuti kali ambayo limemshinda mlinda mlango wa timu ya Gormahia na kwenda wavuni goli la kwanza la timu ya Everton Wayne Rooney anaipatia timu yake katika kipindi hiki cha pre-seasons katika ardhi ya Tanzania. Kwanza aina ya goli unaweza kalizumziaje Matola? Eh kwanza muangalie jinsi anapokea mpira. Ndio juu striker siku zote striker anakimbia huko akiangalia goli kipa kaka vile. Kwa hiyo Runi kampa kalipa goli mdogo lakini kisha mchungulia goli kipa yuko same gun. Anachukua mm. mpira na control na turn, anainua macho na maana goli kipa yuko mbele, anachopo anafunga. Kwa hiyo ndio ndio kwa na sasa wenzetu striker. Ukiangalia Everton wamecheza wajapata nafasi. Nafasi hiyo ya moja ya Everton Runi na analitumia anapata goli. Tathmini ya dakika 45 za kipindi cha kwanza kasi mliogope una unaweza ukaizungumziaje kwa mchezo huu? Uh, kwa jumla mchezo ulikuwa mzuri na kitu ambacho utasema hawa alikuwa Maia ili mchezo uwe mzuri wao lazima afanye possession. Mm -hmm. Na wamefanikiwa kwenye kumiliki mpira, walikuwa wanajaribu kumiliki mpira, walivyoamua kucheza na hata waliona Everton wakawa kwamba wamoheshimu kwamba wana uwezo wa kucheza. Na wao wakawa wanajaribu kurudi, wao wakipata mpira na wao Everton wanacheza, wakipata goma hii wanacheza. Kwa hiyo kadi ya muda ulivyozidi kwenda, ulikuwa unaona sasa kuna raza ya mpira unaiona kwamba kuna hali ya ushindani unajitengeneza kutokana na na aina ya uchezaji. Na goma hii hawa leo tofauti na wale ambao walishiriki katika mashindano. Ukiangalia leo wanajaribu kucheza wana wachezaji ukiangalia mtu kama George wa Rusimbi, mm. mtu ambaye anafanya vizuri haraka katika timu ya taifa Uganda, amepata nafasi. Experience alikopo nayo na kwa upande wa kushoto ambao wanafetumika, unaona kabisa anaanzisha mashambulizi vizuri na wanamtumia, wanatumia sana goma hii upande wa kushoto kupeleka mashambulizi mbele na kuingiza katikati. Mm. Lakini silaha kubwa ya goma hii kama wanavyochezaga, wanatumia walinzi wa 3 5 2 wale watu wa katikati na ukiangalia Weluni anacheza kama striker namba moja kwa, kwa timu ya Everton. Kwa hiyo walikuwa na watu watatu wanamkaba na ndio maana ulikuwa unaona onekana lakini kwa experience ambayo alikuwa nao yeah. akaona kwamba hao katikati wako watatu. Akawa anajaribu kucheza kama second striker na ndio maana hata mazingira goli amelipata akiwa katikati mbele kuna mtu alikuwa anamtanguliza. Kwa hiyo aina ya mchezo unaona kabisa mchezo ni wa kimbinu kila timu inacheza kimbinu na hadi sasa hivi unaona kabisa kwamba Everton unaweza kusema kwamba kama wamekamatwa kutokana na mpira ambao wanacheza timu ya ya Gomaia katikati wana watu ukiangalia Musa anacheza ni mzuri kwenye kupambana anaachia mashambulizi ukiangalia Sweka tusienge ana nguvu ana control nzuri fesachi zake ni nzuri ana uwezo wa kupiga mguu kushoto na uwezo wa kupiga mguu kulia medical gear ambayo ndo Sweka wanamtumia namba moja leo kwa wili tusienge ni mzuri kuliko medical gear kwa hiyo medical gear unamwona kwamba kama amefichwa lakini kuna kitu cha ziada ambao amekuwa nacho lakini hata wao wenyewe Everton unaona kabisa kwamba experience na uwezo walikuwa nao ni mkubwa kwamba angalia first touch angalia lile goli kabla goli alijafungwa kuna mtu alipata na mtazamaji wa ITV na East Africa TV ni matangazo mubashara mchezo wa kirafiki kati ya mabingwa wa michuano ya Sport Pesa Super Cup dhidi ya timu ya uh, Everton uh, kutoka huko nchini England. Kumbuka timu ya Gor Mahia ndio mabingwa wa michuano ya Sport Pesa Super Cup kwa mwaka huu 2017 kwa mara ya kwanza. Lakini pia katika mchezo huu uh, tumeka, tum, tumeona rekodi kwa mara ya kwanza Wayne Rooney akiwa na klabu ya Everton baada ya kurejea tu katika kipindi hiki cha pre-seasons anaweza kuifungia timu yake ya Everton katika ardhi ya Tanzania kunako dim la taifa. Sasa uh, tulitizame aina ya mchezo jinsi walivyoonyesha timu ya Gor Mahia. Kwa nini walishindwa kupata goli mapema mpaka wanafunga wanafungwa wanakuja kuamka na ndo wanarudisha bao? E, mimi kwanza ni sema kwa Everton kwa Everton. Everton ni wapo kwenye pre-season ukiangalia kwanza amekuwa wazito katika e, kuwahi mipira ile mipira ya kwanza nani goli mimi amekuwa nzuri sana katika kwa hii mipira ile kwa sababu Everton wanakana bado mili yao haijakunjua haijafunguka kwa sababu inakana kabisa toka ni mazazi magumu bado na uchovu ndani bado na uchovu na nini lakini wamekuwa sio watu ambao wamekuwa sio wepesi goli mmoja wamekuwa ni wepesi zaidi kuliko Everton ujio mm. kwa hiyo wepesi wao wameweza kuwasaidia kuweza kumiliki mpira na hata ukiangalia goli ambalo wamelipata goli mai ya goli la ilikuwa ni kona ile pale uzembe uzembe magoli uzembe ma defender wa Everton kada kupiga free header kabisa alikuwa na kabwa na defender wa Everton kuna defender kufanya marking vizuri ile katoka kabisa ile kwa free na kaenda kafunga goli kwa hiyo unaweza kuona kama Everton wame relax sana kwenye game kama hiyo lakini tuisenge huyo ambaye amefunga tumeona pia amekosa nafasi moja hapa ya mwisho unafikiri alipaswa pia kutoa pasi kutengeneza nafasi wenzake wafunge 
ya kuna kitu ambacho amejenga confidence mm. baada ya, ya kufunga goli kwa hiyo akawachukulia na waweza hasa tunarudi kwamba wachezaji wetu wa Kiafrika kwamba heshima na kwa mchezaji umheshimu kwa mwanzo alikuwa anacheza kwa anacheza kwa nizamu ya juu lakini baada ya kupata goli akaona yes goal akafunga goli katika mazingira mepesi kwa hiyo alipata nafasi ya pili yeah. akawa anashindwa sasa kufanya ile jukumu lake la kuwapa wenzie waweze kushinda kwa hiyo akaamini kwamba angeweza yeye mwenyewe akafunga tena kwa hiyo kitendo cha kujiamini kupita kiasi umeona goli amefanya unaona goli anafunga ukitazama aina ya goli ambayo amefunga uh, ni aliruka kichwa yeah, na si ndaka kabisa alijituma na alikana alifahamu jinsi gani ile pass ya cross ambayo imepigwa uh, kutoka katika upande wa kulia uh, wa, 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 wa eneo la upande wa timu ya Gor uh, kwa, kwa jinsi ulivyotizama na kichwa ambacho ameweza kuruka na mpaka anafunga wavuni uh, goalkeeper tunaweza tukasema ni mzembe pia ya uwezo kumla goalkeeper kwa sababu ndio kwanza goli hamna goli gumu kulifunga kufunga goalkeeper na rais ni goli goli la kichwa goli la kichwa ndio ni goli ambalo lina mwelekeo na ndio goli ambalo za kumfunga goalkeeper Keres kabisa kwa hiyo usiweze kusema ni mzembe goalkeeper ule ni uzemba ma defense wa Everton kwa sababu yule mtu wamemwacha kaenda kupiga kichwa akiwa yuko peke yake kabisa kwa kusema kwamba ni uzemba mabeki na mipira wote siku zote kwenye kona hata walimu wanakwambia kabisa kwenye kona lazima ni mtu awe na mtu uwezi kumwachia mtu kacheza mpira peke yake kwenye kona ndio maana unaona hata wenzetu ulaa mtu anamshika jezi kwa kisha ule mpira asicheze lakini ule mtu angalia alivotoka kaka na mtu katoka mwenyewe mpaka enda kupiga kile kichwa yuko free kabisa kwa hiyo ni uzembe Suleiman Matoa anasema kwamba ni uzembe wa mabeki wa Everton mabeki wa Everton za kawa wazembe kweli ndio maana eh kwa sababu wafanyia binadamu wafanyia makosa wenyewe mwangalie ule mtu kaenda bana ndio na tuje kwa upande wa goli ambalo anafunga Rooney ni uzembe wa beki au ni uzembe wa goalkeeper maki goalkeeper pia alitoka aliacha goli kidogo sio uzembe wa goalkeeper mimi siwezi nikamlomba goalkeeper kwa sababu wachezaji wa Gor Mahia wachezaji wa mbinu kama nilivyokuambia hapo awali wale luni katika dakika 15 za mwanzoni yeye ndio alikuwa ni striker namba moja kwa hiyo mara kwa mara alikuwa na madefender ma, ma wale walikuwa watatu lakini mbele yao walikuwaepo kuna viungo wawili wa kabaji na huo viuli wa shambuliaji kwa hiyo goma hiyo wakiwa wanashambuliwa wana watu zaidi ya, zaidi ya saba wakiwa wako nyuma alafu kwa mfumo ambao wanaocheza goma hiyo wana madefender watatu lakini wana wing back wale wa wawili wa kushoto na kulia Karim ni zigima na, na mwenzie wa Rusimi. Wanarudi wanaongezeka wanakuwa watu watano. Kwa hiyo beki mmoja anasogea kwa Rooney. Kwa Rooney anachokifanya kwamba akawa anasogea, anacheza kama nafasi yake ambao alikuwa anacheza Manchester United kama kama namba namba 10 dropping 10. Mm. Kwa maana sasa akawa na wakata wale wale walinzi wa kati. Kwa hiyo kuna mtu alipata mpira akiwa katikati akiwa na watu watatu na maki akaama aka nao wale wote kile kijiji kizima kaenda na wadi pembeni mm. kuna mtu akamshindwa nguvu hasa wale vipiga passes sasa angalia wale Rooney alikuwa anafuatilia zile movement goalkeeper naye akanogewa sasa kufuatilia kile kitu ambacho kinaonekana katikati kwa hiyo utaona kama jinsi gani hao wenzetu wana uwezo mkubwa sana ni watu wawili tu wamefanya mawasiliano na Rooney alivyopata angalia first touch ukiwa unaenda kufanya scouting angalia first touch ya mchezaji first touch inafanya decision Alipepasua mpira akiwa anaangalia goli lake akapiga ile first touch yake ikampa direction nini akifanya akavuta kidogo akakuta goli kipa akashasogea akapiga unaona kama goli jepesi lakini ni goli la kutumia akili zaidi yani ili goli na mimi naweza kusema kwamba linaweza likawa katika rekodi ya, ya miongoni mwa magoli bora ambao Rooney amefunga ukweli naam mtazamaji wa ITV na East Africa TV kumbuka ni matangazo mubashara ya mchezo wa kirafiki kati ya Everton dhidi ya Gor Mahia mabingwa wa michuano ya Sport Pesa Super Cup utakumbuka michuano hii ilianza kwa mara ya kwanza hapa Tanzania mwezi Juni ambapo timu ya Gor Mahia ndio wakaibuka mabingwa wa michuano hii ya Sport Pesa Super Cup ambao michuano hii utakumbuka ilikuwa kitangazo mubashara kupitia ITV East Africa TV Radio and Stereo na East Africa Radio lakini hapa hapa leo hii tunakuletea matangazo mubashara katika mchezo huu wa kirafiki kati ya baton dhidi ya Gormahia. Tunakwenda kupata mapumziko mafupi, pata matangazo kutoka studio. Bado uko nami mwana mchezo wako Khalid Msabaha. Mwanzangu nipo na wachambuzi wangu hapa Suleiman Matola, ni mwalimu wa timu ya Lipuli FC hivi sasa lakini pia yupo Kasim Liogope, yeye ni mwalimu wa soka la vijana. Serikali kupitia shirika la umeme nchini imefanya uwekezaji mkubwa katika sekta ya umeme hapa nchini. Miradi mbalimbali mbali inaendelea kutekelezwa. Hadi hivi sasa takribani wa Tanzania asilimia saba wanafikiwa na huduma ya umeme mijini na vijijini. Lengo kuu la serikali ni kuifikisha Tanzania katika uchumi wa kati na kuwa Tanzania viwanda yenye umeme wa uhakika. Tanesco 
tunayangaza maisha yako. Dawa madhubuti ya wadudu wa rukao na kutambaa, rungu ya ujazo wa mililita 500. Sasa inapatikana kwa ujazo wa mililita 850 katika flavor tofauti. Rungu lemon, rungu orange, rungu classic na rungu flora. Rungu spray, kiboko. Kwa kujali usafi wa mwili wako, tumefanya uchunguzi kuona matumizi ya kiombe cha Rungu Max kwa watu walika zote. Ndio, Rungu Max, kiombe chenye makali mara mbili.